Пенсионном фонде Мирного многолюдно. Один из посетителей – Алексей Потапов. В этом году здесь не впервые. Нужно то проконсультироваться, то взять справку. Сейчас вот пришел сдать документы. Мог бы решить вопрос, не выходя из дома, по интернету. Но только компьютером пользоваться пока не умеет. Вот это мы не умеем. Вот Сомневаешься, как получить пенсию. Говорят, что-то карточка переносит. А мы как, не знаю. Таких пенсионеров, как Алексей Потапов, немало. Трое из пяти опрошенных нами пожилых людей считают себя чайниками в этом вопросе. А подскажите, насколько вы владеете компьютером? Ой, я вообще его не понимаю. Как чайник. Как чайник? В размерах, необходимых для работы. Нисколько, никак. Мы бабушки. Никак. Мы бабушки. Вот и Николай Кулажин совсем недавно был с компьютером на «вы». Николай Федосович – председатель Совета ветеранов. Без компьютера никак, в бумагах утонешь. Когда узнал, что в Мирном открылась бесплатная школа компьютерной грамотности, записался, не раздумывая. Вот сегодня уже третье занятие у нас, да, вот, и уже мы знаем устройство компьютера, вот, сегодня мы приступили к работе с текстом. Школы компьютерной грамотности финансируются из районного бюджета. Сегодня в Мирницком центре дополнительного образования обучаются 40 человек. Учатся работать с текстовым редактором, пользоваться порталом госуслуг, общаться с родными в любой точке страны. Подобная школа недавно открылась и в Айхале. На курсы записались больше четырех десятка человек. Сегодня, конечно... В какой-то степени мы начинающие, потому что пожилого возраста пришли к нам люди. Но для взрослых мы работаем уже давно. У нас есть хореография для взрослых. Плетение коз, то есть мамочки приходят, обучаются да, плетению, чтобы заплетать своих детей. Вот. И сегодня, пожалуйста, информационная грамотность для пожилых людей. По словам преподавателей, через месяц пенсионеры станут с компьютером на «ты». По интернету будут записываться на прием к врачу, заказывать справки в пенсионном фонде, или покупать в интернет-магазине. И смогут сказать своим близким, живущим за сотни километров. Перезвони мне по скайпу, я жду. Мария Урцева, Оксана Еврасова, Антон Каханский, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».